right so uh, what i have learned and you may add or reduce something in that i think the question answer is the question's answer is the, or the answer of the question is that a globe is a model of the earth and is also a kind of a map it shows whole earth in a small place so it can't give large amount of information it is difficult to carry a globe a map is a drawing of earth seen from directly above it can show a large amount of information because it can be of a country city or even a town it is easier to carry a map right so a globe is a model of earth and it is also a kind of a map it shows whole earth in a small place so it can't give large amount of information it is difficult to carry a globe a map is a drawing of earth seen from directly above it can show a large amount of information because it can be of a country city or even a town theek ho gaya ji now we go over to our second question second question is that how is a globe different from a map before reading the answer that i have written just imagine in your mind that how is a globe different from a map aapne padha hai na ki map aur globe mein farak kya hota hai ki globe mein sabse bada farak ye hota hai ki globe globe jo hai ek round shakal ka ek ball sa hota hai jiske upar sari duniya ka naksha bana hua hota hai map jo hai wo किसी भी जगह का हो सकता है एक शहर का हो सकता है एक मकान का हो सकता है एक महल्ले का हो सकता है एक कंट्री का हो सकता है और इवन पूरी दुनिया का हो सकता है ठीक है और ग्लोब जो होता है अगर भारी होता है उसको इधर से उधर ले जाना मुश्किल होता है मैप क्योंकि कागज़ बने होते हैं उनको बना ले जाना इधर उधर आसान होता है सो so, इसका आंसर कुछ इस तरह बनता है कि अ ग्लोब शोज होल अर्थ इन स्मॉल स्पेस सो इट कॉन्ट गिव लार्ज डिटेल्स while a map can show a country town or even a smaller place hence it can show a lot of details theek hai ke ji ye bahut acha hame jawab mil gaya yani ki humne dekh liya ke globe jo hai kyunki puri earth ko dikhata hai so isme sari details nahi ho sakti jabki map jo hota hai wo zaruri nahi hai ki puri earth ka ho wo kisi ke earth ka bhi ho sakta hai ek ek कंट्री का भी हो सकता है एक सिटी का भी हो सकता है एक टाउन का भी हो सकता है इवन अ स्ट्रीट या एक घर का भी हो सकता है सो अ मैप कैन शो यू मोर डिटेल्स ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ बोल्ट फॉर रीडिंग मैप्स ये आपने याद है ना पढ़ा है बोल्ट्स जो है बोल्ट्स क्या था थोड़ा सा जेन में लाए वट वॉज बोल्ट्स बोल्ट्स मीन्स बॉर्डर ओरिएंटेशन और क्या था लेजेंड टाइटल एंड स्केल ठीक है ना यही था ना बोल्ट्स ठीक है तो अब हम देखते हैं और साथ साथ थोड़ा थोड़ा डिफाइन भी करते जाएंगे बोल्ट्स बी स्टैंड्स फॉर द बॉर्डर बॉर्डर लाइन ओ स्टैंड्स फॉर द ओरिएंटेशन और द डायरेक्शन ऑफ द मैप L stands for the legend or the symbols drawn on a map. T stands for the title or uh, title of the map which tells us that what is this map about. S stands for the scale. The scale is used to calculate the actual area of land or a water body. ठीक है ये कोई समुंदर हो या खुश्की हो उसके लिए हम स्केल हम बनाते हैं ताकि हम बड़े सारे एरिए को छोटे कागज़ पर बना सकें ये स्केल हमने बनाया होता है जैसे हमने शो किया कि वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू हंड्रेड किलोमीटर और वट हमारा जो अपने कागज़ के मुताबिक 
या उस एरिए के मुताबिक हम अपना स्केल बना लेते हैं ठीक है सो बोल्ट्स भी हमें क्लियर हो गया ठीक है ना जी बड़ा इजी इजी मैंने लिखा है बी स्टैंड्स फॉर बॉर्डर लाइन ओ स्टैंड्स फॉर ओरिएंटेशन एल स्टैंड्स फॉर लेजेंड टी स्टैंड्स फॉर टाइटल एंड एस स्टैंड्स फॉर द स्केल ओके नेक्स्ट नेक्स्ट है वाई आर सिम्बल्स यूज ऑन मैप वाई आर सिम्बल्स यूज ऑन मैप सिम्बल्स ऑन अ मैप Tell us the detail about the things and help us find the things on a map. बड़ा सिंपल सा है सिंपल सिंबल ऑन अ मैप टेल अस द डिटेल्स अबाउट द थिंग्स एंड हेल्प अस फाइंड द थिंग्स ऑन अ मैप बड़ा सिंपल सा है ना डेढ़ लाइन का जवाब आ गया ठीक हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लेजेंड ऑन अ मैप लेजेंड की क्या इंपॉर्टेंस होती है मैप में ठीक है हाँ सॉरी ये तो सिक्स का आ गया मैप्स आर ड्रॉन ऑन टू स्केल बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रा मैप अकॉर्डिंग टू इज एक्चुअल एरिया बिकॉज इट इट्स नॉट पॉसिबल टू ड्रा मैप अकॉर्डिंग टू इज एक्चुअल एरिया हम लेजेंड अखीर पे देखते हैं अभी नेक्स्ट देखते हैं ओके okay. ये अभी हमारे पास एक आ गया गिवन दी मैप स्केल वन टू हंड्रेड दैट इज वन सेंटीमीटर ऑन द मैप इक्वल टू वन हंड्रेड किलोमीटर ऑन द ग्राउंड वर्कआउट द रियल डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज दैट आर फाइव सेंटीमीटर अपार्ट ऑन द मैप ये हमने देखना है अब आप कोई दो जो है ना फुट स्केल से आपने दो करके देखना है तो उससे आपको पता चलेगा कि दो सेंटीमीटर जो है जगह मैंने अभी जो है ना करके देखा कैलकुलेट जो है ना कि फाइव फाइव सेंटीमीटर कौन सी जगह है मुझे तकरीबन लग रही थी कराची और सक्कर और भी बहुत से कर सकते हैं आप तो ये तकरीबन फाइव हंड्रेड किलोमीटर्स बनता था तो ये मैंने ये वाला ड्रा किया देखें ये वाला और इसको ये तकरीबन इट इज़ फाइव किलोमीटर ठीक है ना ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि लुक एट द टाइटल ऑफ द गिवन मैप व्हाट डज इट टेल यू अबाउट द मैप यूजिंग द लेजेंड राइट द नेम्स ऑफ द मेजर सिटीज कनेक्टेड बाय रेलवे एंड रोड ऑन द मैप ठीक है जी अब ये देखें ये जो एक सिंध का हमें बताया हुआ है इसमें देखें जो डॉटेड लाइन थी ना स्क्वेयर स्क्वेयर वाली देखें रेलवे की लाइन जो है कैसे शो की हुई है ये 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 देखें और रोड जो है ये शो की हुई है That means ये रोड है ये राइट right? और रेलवे जो है यहाँ से स्टार्ट हो रही है ये जा रही है ये जा रही है ये जा रही है अब हम देखते हैं कि जी रोड किन किन जगहों को टच कर रही है ये देखें रोड टच कर रही है कराची को हैदराबाद को और मुंजडारो को और सखर को ठीक है अब हम देखते हैं रेलवे लाइन किन किन जगहों को टच कर रही है रेलवे लाइन कराची को हैदराबाद को नवाब शाह सखर और ऑनवर्ड चली जाती है सो so, आप इन नाम नामों को आप लिख सकते हैं 